Hello friends, welcome to HDIS channel. In the channel, school students are going to study TNPSC exam. We are going to study the TET exam. We are going to upload a video to the TET exam. If you are watching this channel, please press the bell to 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 the bell. 10th Standard Geography Unit 5 இந்த லெசன்ல உள்ள Book Back Map Questions பார்க்கப் போரும் இதில் first இப்பா இதில் பாருங்களாம் மொத்தமா பார்த்தும் இன்ன நான் இருக்குன்னா Highway Road சம்மந்தமானது C கடல் சம்மந்தமானது Airport சம்மந்தமானது Railway சம்மந்தமானது இது நாலும் Transport சம்மந்தமானது Transportல வந்துரும் அதுகப் பிரும் Densely Populated State இந்தியால் உள்ள மக்கள் தொகை அதிகமா, அதிகமானா, densely நா, அடர்த்தியான் அருத்தும் நரைய பேர் ஒரே எடத்தில் எந்த எடத்தில் எந்த stateல் இருக்கிறாங்க அப்படின் கேக்கிறாங்க அப்படு state of highest literacy அதிகமா படிச்ச state எந்த stateல கல்வி வந்து கல்வி தர வந்து அதிகமா இருக்கு கல்வில நரைய பேர் படிச்சிருக்காங்க அப்படின் லெசன் முத புரிஞ்சுக்க ட்ரைப் பண்ணுங்க அந்த லெசன்ல இன்னா நான் வருது புரிஞ்சு படிக்க ட்ரைப் பண்ணுங்க இப்ப ரோடு அதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்துரும் பாப்புலேஷன் லிட்ரசி அதெல்லாம் வந்து பாப்புலேஷன்ல வந்துரும் சோ இப்ப ஒன்னு ஒன்னா பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் ஹைவே என்ஹெச் செவன் இந்த லெசன்ல உங்களுக்கு இந்தியா ரோட்ஸ் ஒரு மேப் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மேப்ல என்ஹெச் செவன் நேஷனல் ஹைவே செவன் நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் கண்ணியாம் கொமரையில் ஆரம்பிக்கிது NH7 இப்படியே போகுது இதில இங்க இப்படியே போய்டே இருக்கு இப்படியே போய்டே இருக்கு இது வரைக்கும் அது கடத்துது Cashmere அதாது Streenagar வரைக்கும் போகும் புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் NH7 தான் இந்தியாவில் longest highway அதனால் தான் இதை இங்க கேட்டிருக்காங்க ரம்ப முக்கியமான அதுக்கு NH44 நிப்ப மாத்திருக்காங்க புரிஞ்சிருக்கும் நனிக்கிறேன் NH44 மாத்திருக்காங்க நீங்கள் நெட்டில போட்டு பாத்திருக்கு நான் இன்டர்னெட்டில போட்டு பாத்திருக்கு நான் கூகுல்ல 44 நு வரும் கண்பியுச் சாவத்தேவல்ல NH7 தான் உங்களுக்கு questionல public examலாம் கேப்பாங்க என்னா புக்கலை NH7 உங்கள் புக்கல எங்க இந்த எங்க வரிக்கு கொடுத்திருக்கோ அதை மட்டு படிச்சாலே போதோ Next Major Sea Ports in India Sea Ports நான் துரைமுகம் Seaல இருக்கிற Ports Ports நான் துரைமுகம் நார்த்தோம் கடல்ல இருக்கிற Ports அதாவது கடல் ஓரமா இருக்கிற Ports நார்த்தோம் Major முக்கியமானத மட்டு கேக்கிறாங்க Next Next Pageல எடுத்து பார்த்திங்க அதில Sea Roots Map எடுத்தீங்கள் நான் அதில உங்களுக்கு கீழ குடுத்திருப்பாங்க Major Ports Major Ports என்ன ஒரு கப்பல் மாரிலாம் குடுத்திருக்காங்க பருங்க சேப்பலாம் தெரியிதா இத உங்க புக்கல பார்த்தீங்கள் நான் இன்னும் கலிராவே இருக்கும் இப்ப இந்த எடுத்தில் அந்த சேப் இருக்கு பருங்க சென்னை தூத்துகுடி இது மரி இந்த yellow colorல் இருக்கு கப்பல் தான் நம்மிலுக்கு தேவே அது எங்கங்க குடுத்திருக்காங்களோ அதை படிச்சிக்கினோ அதில நரைய குடுத்திருக்காங்க அதனால் எல்லாத்தியும் படிக்கு தேவல்ல எதாவது 5 எதாவது 5 மட்டு படிங்க major sea ports in India அதில தூத்துகுடியும் சென்னையும் கண்ப்பாம் எழுதனும் த இது வந்து Sea Route பாத்தும் Airport அப்படியும் உங்களுக்கு பக்கத்து map தாம் மேல குடுத்திருக்காங்க பருங்க Airways அப்படின் குடுத்திருக்காங்களா இந்த map தாம் இதில உங்களுக்கு தேவேயானத நானே round பண்ணி இருக்கான் அதில எதாவு 5 படிச்சாலே போதும் இப்ப பருங்க Major International Airports குடுத்திருக்காங்களா இதை இந்தியால் இருக்கிறது மட்டுந்தான் கேக்கிறாங்க சிரிலங்காலையும் தான் குடுத்திருக்காங்க அதலாம் எழுத்து கொடாது நல்ல நியாபோச்சிங்க Major International Airports in In India India குள்ளார் இருக்கிறது மட்டுந்தான் எழுதுனும் India சமந்தமானது மட்டுந்தான் எழுதுனும் இப்ப இதில் நரையடும் 
நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு அந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெட் கலர் சிம்பிள் நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஜெய்ப்பூர் அது மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்கு ஆனா நான் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணல உங்களுக்கு தேவையான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் தான் மார்க் பண்ணிருக்கேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நியூ டெல்லி நாலு ரொம்ப முக்கியமான சிட்டிஸ் கன்ஃபார்மா எழுதணும் நியூ டெல்லி கொல்கட்டா சென்னை அதுக்கடுத்து மும்பை இது நாலும் கன்ஃபார்மா எழுதணும் அதுக்கடுத்தது பெங்களூர் ஹைதராபாத் நாக்பூர் உங்களுக்கு சென்டர்ல இருக்கு அதனால நாக்பூர் அப்புறம் கவுஹாத்தி அசாம்ல இருக்கிற கவுஹாத்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இதுவும் இம்பார்ட்டன் ஏர்போர்ட் இப்ப நான் கொடுத்த ஏர்போர்ட் எல்லாம் உங்க புக்ல மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுல ஏதாவது ஃபைவ் நல்லா படிச்சீங்க ஆனா போர் வந்து கன்ஃபார்மா இருக்கணும் போர் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் வந்து கன்ஃபார்மா இருக்கணும் அதுல உள்ள ஏர்போர்ட் அதுக்கு அடுத்தது டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பீகார் இங்க எழுதிருக்க பாருங்க போர்த்துக்கு ஆன்சர் வந்து பீகார் உங்க புக்ல பொலிட்டிக்கல் மேப் பொலிட்டிக்கல் மேப் ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருக்கும் இந்தியாக்கான பொலிட்டிக்கல் மேப் அந்த மேப்ல எடுத்து பீகார் ஸ்டேட்டை மட்டும் எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கனாலே அதை ஷேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல கேரளான்னு எழுதணும் பீகாருக்கு அந்த ஆன்சருக்கு பீகாரை ஷேட் பண்ணிட்டு பீகார்னு எழுதணும் அவ்வளவுதான் அதுக்கான ஆன்சர் அதுக்கடுத்து சிக்ஸ் ரயில்வே ஜோன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இப்ப இந்த மேப்புக்கு வேற ஒரு இடம் பார்ப்போம் இப்ப சி ரூட்டுக்கான மேப் பார்த்தோமா அந்த மேப்புக்கு முன்னாடி இருக்கு ரயில்வே மேப்பு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க சி ரூட் மேப்புக்கு மேல இருக்கு கீழே தேடாதீங்க அதுக்கு மேல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோடு வரும் அதுக்கடுத்து ரயில்வே வரும் அதுக்கடுத்து சி ரூட்டும் ஏர் ரூட்டுக்கும் மேப் இருக்கும் அதுல ரயில்வே ரூட்டுக்கான மேப்ல தான் ரயில்வே ஜோன்ஸ பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தவரை இந்த சிக்ஸ் கொஸ்டினை பொறுத்தவரை இது படிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா மொத்தம் இந்தியாவில் ஜோன்ஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க ரயில்வேஸ பதினஞ்சு ஜோன் இருக்கு இந்த பதினஞ்சு ஜோனும் உங்களால் எழுத முடியாது கஷ்டம் அதே மாதிரி அதை வரையறதும் கஷ்டம் யாராலும் படிக்க முடியுமோ அவங்க மட்டும் இதுல ஏதாவது ஃபைவ் ஜோன்ஸ மட்டும் பார்த்துட்டு அதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப ஈஸியானதை பாருங்க மும்பை கொல்கட்டா சென்னை மும்பைல இன்னொன்னு இருக்கு இன்னொன்னு கொல்கட்டால இருக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஃபைவ் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ கவுஹாத்தி அதை கூட எடுத்துக்கலாம் நியூ டெல்லி எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஃபைவ் அதை எடுத்துட்டு அதை சுத்தி இப்ப சென்னைன்னு எடுத்துக்கணும்னா சென்னையை சுத்தி அந்த ரீஜனை லைட்டா அதாவது பென்சிலால வரைஞ்சு ஷேட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும் வேற எதுவும் தேவையில்லை ரயில்வேயோட ஜோன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எல்லாம் எழுத தேவையில்லை ஆனா சென்னை கிட்ட போயிட்டு அதை சுத்தி இருக்கிற ஜோனை பென்சிலால வரைஞ்சு ஷேட் பண்ணிட்டு இப்ப சென்னைக்கு என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க சதன் ரயில்வே அப்ப சதன் ரயில்வே எழுதிடணும் அதான் இந்த ரயில்வே ஜோன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும் மேப்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையை சுத்தி இப்படி வரைஞ்சிட்டு ஷேட் பண்ணிட்டு சதன் ரயில்வே அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் இந்த இடத்துல ஷேட் பண்ணிட்டு வெஸ்டர்ன் ரயில்வே அது மாதிரி அப்புறம் நார்தன் ரயில்வே இது மாதிரி உங்களால எத்தனை படிக்க முடியுதோ அஞ்சு ஏதாவது அஞ்ச மட்டும் படிச்சு ஷேட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஏதாவது ஒரு இந்தியா மேப் எடுத்து நீங்களே ஷேட் பண்ணி கூட வச்சுங்க இந்த மேப்ல பண்ண முடியாது இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் இந்த மேப்ல அதனால நீங்களே ஒரு இந்தியா பொலிட்டிக்கல் மேப்போ ஏதோ ஒரு மேப் எடுத்து ஷேட் பண்ணி வச்சுங்க அதை மட்டும் படிச்சுங்க ஏதாவது ஃபைவ் மட்டும் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப 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 கம்மி அதனால இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ்க்கு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை நல்லா தரவா படிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா படிக்க முடியும் எனக்கு நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்ன்றவங்க புக் பேக்கையும் எடுத்து வச்சு பாத்துங்க Thanks for watching friends. HTH channel is here. If you want to see this video, please press the subscribe button and press the bell symbol.